சதவீதத்தில் அடுத்த அளவுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு எண்ணின் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு எண்ணில் அந்த எண்ணின் எண்பத்தெட்டு சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அறுபத்தி நாலு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்ட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்மகிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கடா அந்த எண்ணில் எண்பத்தெட்டு சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அறுபத்தி நாலு பாருங்கள் அதனால் அது எட்டோட மடங்காக இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எட்டோட மடங்காக இருந்து நம்ம செக் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஒரு இலக்கத்தோட ஏன்னா ஒரு எண்ணோட மூ லாஸ்ட்டு மூணு இலக்கத்தை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா எட்டால் வகுப்பு வகுப்படம் பார்க்கணும் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வந்து எட்டால் டிவைடாக தான் பார்ப்போம் இப்போ ஓரட்டு எட்டு அதாவது எத்தனை வரும் அப்போ ஏழு எட்டா எத்தனை ஐம்பத்தாறு மீதம் மூணு அப்போ நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு வகுப்படுது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தாறு கண்டிப்பாக என்னது எட்டோட மடங்கு தான் அப்போ என்னது எட்டு சதவீதம் ஈக்குவல் டு அதாவது அடுத்தது மூவட்டா இருபத்தி நாலு மீதத்தின் இருக்கு ஒன்று இருட்டா பதினாறு மீதம் மூணு ஆல்ட்டா முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ எட்டு சதவீதம் கொள்ளு என்னது முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்கான எண்பத்தெட்டு சதவீதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த எண்ணெயில் அப்போ எட்டோட எதாவது பிறகுனா எண்பத்தெட்டு வரும் பதினொன்று மறக்கம் வந்துடும் அப்போ என்னது ரெண்டு வருக்கும் பதினொன்றா பேருக்குங்க இப்போ என்னது எட்டு இன்ட்டு பதினொன்று ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு இன்ட்டு பதினொன்று அப்போ எண்பத்தெட்டு சதவீதம் ஈக்குவல் டு இந்த ஒரு எண்ணெய் வந்து பதினொன்றா பேருக்குனு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது அது என்னன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு இப்போ முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு பதினொன்றா பேருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன சரிங்கண்ணா மட்டும் போடுங்க அப்போ நாலு அடுத்து ரெண்டை நாலையும் கூட்டுங்க கூட்டின எவ்வளவு ஆறு அடுத்து மூணு ரெண்டையும் கூட்டுங்க எவ்வளவு அஞ்சு அடுத்து மூணை மட்டும் போடணும் அப்போ மூணு இப்போ வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு தான் எண்பத்தெட்டு சதவீதம் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு இப்போ என்ன நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கண்ணா ஒரு எண்ணின் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் எண்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எண்ணில் அந்த எண்ணில் எண்பத்தெட்டு சதவீதம் எவ்வளவு கேட்டாங்க அது எவ்வளவு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு இப்போ ஒருவேளை நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த எண் என்னன்னு கேட்டிருந்தா அப்போ என்ன செய்யறது அப்போ அந்த எண்ணானது நூறு சதவீதம் கொண்டு வரணும் அப்போ எட்டு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதை நூறாக்கணும் என்ன செய்யும் இது நாலையும் மடங்காக இருக்குது அப்போ இது நாலையும் மடங்காக இருக்குது அப்போ என்ன செய்யும் ரெண்டுக்கும் நாலு அடுத்த என்ன வரும் இருநாங்க எட்டு அப்போ ரெண்டு சதவீதம் ஈக்குவல் டு அடுத்த என்னது எண்ணாங்கா முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஒரு நாங்க நாங்கு இப்போ ரெண்டு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எண்பத்தி ஒன்றுண்டா அப்போ நூறாக்கணும் அப்போ என்ன செய்யணும் ரெண்டு பக்கம் ஐம்பதாயிரம் பேருக்குங்க பெருக்குனா வரும் நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு இப்போ எண்பத்தொன்று இன்ட்டு ஐம்பதாயிரம் பிறக்கணும் எண்பத்தொன்று இன்ட்டு ஐம்பதாயிரம் பிறக்கணும் இப்போ என்ன செய்கிறோம்டா பிறகுனா வரும் இதை ஜீரோ விட்டு கணக்கு எடுத்துக்காங்க அஞ்சை வச்சு எண்பத்தொன்று பிறக்கும் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது என்னதுண்டா எண்பத்தொன்னோட ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க அது ரெண்டாவது ஆகுங்க அதுதான் அஞ்சோட ஷார்ட் கட் பிறக்கு இருக்குது அதுக்கு என்ன வரும் நாலு மீதத்தினருக்கு இது ஒரு பதினோ ஜீரோ அடங்காது அப்போ ஐரெண்டா பத்து அப்போ ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் இங்கே ஒரு அப்போ நாற்பது ஐம்பது இதுதான் அது பெருக்கு தொகை அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு நாலாயிரத்தி ஐம்பது அப்போ அந்த எண் என்ன கேட்டாங்கண்டா என்ன சொல்லணும் நாலாயிரத்தி ஐம்பதுன்னு சொல்லணும் நம்மளை கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க எண்பத்தெட்டு சதவீதம் கேட்டாங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலுன்னு சொல்லணும் சதவீதத்தில் அடுத்தானுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு எண்ணின் பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் என்பது நாற்பது எண்ணில் அந்த எண் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு எண்ணில் வந்து பதினாறு ரெண்டு பை சதவீதம் எண்பது நாற்பது அப்படின்ட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் ஈக்குவல் டு நாற்பது இப்போ நம்மகிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த எண் அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த எண் யாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த எண்ணா என்னன்னா அந்த எப்பயும் ஒரு எண் வந்து நூறு சதவீதம் இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதை நூறு சதவீதம் ஆக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பதினாறு ரெண்டு பை மூணுக்கு என்ன டேபிளில் ஒன்று பை ஆறுன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒன்று பை ஆறுனா என்னதுன்னா அந்த இப்போ பதினாறு ரெண்டு பை மூணு எந்த நம்பரால் பிறக்குனா நூறு வரும் பார்க்கணும் இப்போ ஆறால் பிறக்குனாதே நூறு வரும் அப்போ ரெண்டு பக்கம் என்னது ஆறால் பெருக்க போகிறோம் அப்போ ஆறு இன்ட்டு பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் ஈக்குவல் டு நாற்பது இன்ட்டு ஆறு அப்போ இதை களப்பிண்ணத்தில
இப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஐம்பது பேருக்கு அளவு நூறு சதவீதம் இப்போ நூறு சதவீதம் போல்ட்டு இரநூத்தி நாற்பது இதுதான் அவங்க கேட்டது அதாவது ஒரு எண்ணின் பதினாறு ரெண்டு பை சதவீதம் ஐம்பது நாற்பது எண்ணில் அந்த எண் யாதுன்னா அந்த எண் இரநூத்தி நாற்பது தான் அந்த எண் சதவீதத்தில் அடுத்தவங்க பார்க்கலாம் இருபது சதவீதம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஐம்பது சதவீதம் ஆஃப் பி எண்ணில் டூ ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஏ ப்ளஸ் பியின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இருபது சதவீதம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஐம்பது சதவீதம் ஆஃப் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முதல் என்ன செய்யணும் ஏக்கும் பிக்கும் முதல் மதிப்பு கொண்டுடிக்கணும் அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் கிடச்சிடும் அப்போ இருபது சதவீதம் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இருபது சதவீதம் எப்படி விடலாம்டா முதல் சதவீதத்தோட வடிவம் தெரிஞ்சுக்கணும் சதவீதத்தோட வடிவம் என்னன்னா ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நூறு அதுதான் இதோட வடிவம் அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆஃப் ஆஃப்னு என்ன எடுத்துனா பெருக்கள் அடுத்தோம் இப்போ நான் கணக்கு போகலாம் இப்போ இருபது பை நூறு இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஐம்பது பை நூறு இன்ட்டு பி இப்போ இது இது அது ஈக்குவல்ல இருக்குது அப்போ இந்த நூறும் இந்த நூறும் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஜீரோ அடியாச்சு இப்போ இது வேறு மேலே சுருக்க முடியுமா சுருக்க முடியாது அப்போ நான் டேரெக்டாக உள்ளே பெருக்குங்க அப்போ டூ ஏ ப்ளஸ்ஸு என்ன வரும் டூ பி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அஞ்சு பி நமக்கு இங்கே டூ ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது இங்கே ஈக்குவல் டு அஞ்சு பி இருக்குது அப்போ இந்த டூ டூ பி என்னது இதோட அஞ்சு விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ அஞ்சு போனால் மைனஸ் ஆகும் அப்போ டூ ஏ ஈக்குவல் டு அஞ்சு பி மைனஸு டூ பி அப்போ டூ ஏ ஈக்குவல் டு அஞ்சு ரெண்டு மூணு அளவு மூணு அப்போ மூணு பி இப்போ நம்மளுக்கு ஏ பை பி தான் தேவை அந்த பியை கீழே கொண்டு வந்துருங்க நீங்கள் ரெண்டாக கீழே கொண்டு வந்துருங்க அப்போ ஏ பை பி அப்போ ரெண்டாக என்ன வரும் மூணு ரெண்டு கிலோ தான் அது ரெண்டு அப்போ ஏ ஏவோட மதிப்பு வந்து மூணு பியோட மதிப்பு ரெண்டு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க டூ ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஏ ப்ளஸ் பி அதான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏ கிலோ நான் கண்டுபிடிச்சோம் மூணு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ ஏ கிலோ மூணு போட்ட நான் வந்து இரு மூணு ஆறு மைனஸு பி கிலோனாது ரெண்டு அப்போ ரெண்டு போட்டுருங்க பை ஏ கிலோ மூணு போட்ட நான் வந்து ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு இதை சால்வ் பண்ண என்ன கிடைக்கும்டா என்ன கிடைக்கும் ஆறு ரெண்டு மூணு ஆத்தனா நாலு ஆறு ரெண்டு கூட்டினாலும் எட்டு அப்போ ஒரு நாங்க நாங்கு இரு நாங்க எட்டு அப்போ ஆன்சர் என்னடா ஒன்று பை ரெண்டு இதே ஆன்சர் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் எப்படி கொடுத்துக்கலாம்டா ஆறு புள்ளி அஞ்சு அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் அப்போ ரெண்டுமே ஆன்சர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு போடுங்க அப்போ இருபது சதவீதம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஐம்பது சதவீதம் ஆஃப் பி எண்ணில் டூ ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஏ ப்ளஸ் பியின் மதிப்பு என்னா ஒன்று பை ரெண்டு அல்லது புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தில் அடுத்தவனுக்கு பார்க்கலாம் முப்பது சதவீதம் ஆஃப் பி மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு பதினெட்டு சதவீதம் ஆஃப் பி ப்ளஸ் ஏ எண்ணில் ஏஎஸ்டி பியின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா முப்பது சதவீதம் ஆஃப் கொடுத்துருக்கா ஆஃப்னு என்ன நடத்தம்டா பெருக்கல் அப்படின்னு நடத்தோம் அப்போ நம்ம முப்பது சப்ளி எழுதலாம் முப்பது பை நூறுன்னு எழுதலாம் அப்போ முப்பது பை நூறு ஆஃப்னால பெருக்கல் பெருக்கல் பி மைனஸ் ஏ அவன் ஈக்குவல் டு அடுத்து பதினெட்டு சதவீதம் கொடுத்துருக்கா அப்போ எப்படி எழுதலாம் பதினெட்டு பை நூறு ஆஃப்னால பெருக்கல் பி ப்ளஸ் ஏ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஏ மதிப்பும் பி மதிப்பும் நம்ம கிடச்சிரும் இப்போ இந்த நூறுக்கும் இந்த நூறு அடியாயிரும் ஏன்னா ஈக்குவல் டு கீழே இருக்குது அப்போ என்ன அது அடுத்து முப்பது பதினெட்டு வந்துருக்கு ரெண்டும் பாருங்கள் ஆறோட மடங்காக இருக்குது அப்போ ஐயாயிரம் முப்பது மூவாயிரம் பதினெட்டு இப்போ வேறு சுருக்க முடியுமா சுருக்க முடியாது அப்போ டேரெக்டாக உள்ளே போய் இருக்குன்னா நான் அஞ்சு பி மைனஸு அஞ்சு ஏ ஈக்குவல் டு மூணு பி ப்ளஸ் மூணு ஏ 
அப்ப நம்மளுக்கு ஏ எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க பி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க அப்ப இங்க மைனஸ் அஞ்சு ஏ இருக்கு அப்ப அஞ்சு ரூபா மனாது பிளஸ் அஞ்சு ஏ ஆயிரும் இங்க பிளஸ் மூணு பி இருக்கு இங்க தான் மைனஸ்ல வந்துருவோம் அப்ப அஞ்சு பி மைனஸ் மூணு பி ஈக்குவல் டு அஞ்சு மூணு ஏ பிளஸ் அஞ்சு ஏ இப்போ இப்போ இது அஞ்சில் மூணு நாத்தனை ரெண்டு அப்போ ரெண்டு பி ஈக்குவல் டு மூணு அஞ்சையும் கூட்ட எவ்வளவு எட்டு அப்போ எட்டு ஏ நம்மளுக்கு ஏ பை பி தான் தேவை அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம்டா ஏ பை பி எழுதிட்டிங்கடா ஏக்கு நேராக்கு ரெண்டு இந்த எட்டு கீழே வந்துடும் அப்போ எடுத்தீங்கன்னா இதை சுருக்கலாம் சுருக்கம் என்ன வரும் ஓரன் ரெண்டு நாலு ரன் எட்டு அப்போ ஏ பை பி ஈக்குவல் டு எவ்வளோனா ஒன்று பை நாலு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா விகிதத்தில் கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி சொல்லலாம்டா அப்போ ஏஸ்ட்டு பி ஏஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு அப்போ முப்பது சதவீதம் பி மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு பதினெட்டு சதவீதமாக பி ப்ளஸ் ஏ எனில் ஏஎஸ்டி பியோட விகிதம் என்னன்னா ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு